là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía đông bắc của Việt Nam. Lạng Sơn có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, khí hậu, cảnh quan, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc. Đó chính là tiềm năng quan trọng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái cộng đồng. Một trong những địa điểm có điều kiện về tự nhiên, môi trường, cảnh quan, văn hóa đặc sắc, phù hợp với việc phát triển du lịch sinh thái cộng đồng ở Lạng Sơn, đó chính là xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Hữu Liên được thiên nhiên ưu đãi với những phong cảnh sơn thủy hữu tình. Những năm gần đây, các cấp các ngành của tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm đầu tư xây dựng du lịch sinh thái cộng đồng tại Hữu Liên, mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững cho người dân bản địa. Xã Hữu Liên là xã vùng 3 cách trung tâm huyện Hữu Lũng khoảng 25 km. Hữu Liên được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi đá vôi hùng vĩ, ở giữa là rừng núi đất thấp và những thung lũng đồng ruộng. Xã có tổng diện tích hơn 6.000 ha, dân số hơn 3.000 người, gồm 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Giao, Mông. Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, Hữu Liên có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. đặc biệt là xã Hữu Liên được chính phủ quy định là cái khu rừng đặc dụng với cái rừng nguyên sinh. À, đặc biệt nói về cái, cái sinh thái tâm linh du lịch thì đây là một cái điểm vẫn còn hoang sơ. Trong thời gian gần đây thì uh, du lịch uh, sinh thái cộng đồng là một trong những cái loại hình du lịch mà tương đối phát triển ở Việt Nam. Thế còn đối với tỉnh Lạng Sơn thì huyện Hữu Lũng là một trong những cái địa phương mà có cái điểm du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên à, và ở Hữu Liên thì có rất nhiều những cái điều kiện thuận lợi để phát triển cái du lịch sinh thái cộng đồng này. Cụ thể ở đây là các cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên. Thế và ở đây có một cái điểm nhấn của khu du lịch đó chính là cái khu Đồng Lâm là một trong những cái khu cảnh quan mà rất là thuận tiện cho khách du lịch đến khi vào mùa hè thì thì là một cái cánh đồng cỏ trải dài, phong cảnh rất là đẹp. Còn vào mùa mưa thì uh, có nước nổi để du khách có thể chèo thuyền. Uh, bên cạnh đó thì cái tiềm năng về uh, văn hóa của Hữu Liên cũng tương đối là nhiều. Thí dụ như là họ có các cái làn điệu uh, chèo cổ để phục vụ cho các cái đội văn nghệ, cũng như là những cái truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của bà con nơi đây cũng là một trong những cái nguồn tài nguyên để thuận tiện cho việc phát triển du lịch cộng đồng hiện nay. Trên địa bàn xã Hữu Liên, có khu rừng đặc dụng Hữu Liên đang được xây dựng để trở thành một trong những trung tâm về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển các loài động thực vật hoang dã của tỉnh Lạng Sơn. Khu rừng có diện tích gần 8.300 ha, nằm trên địa bàn 3 huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và Văn Quan. Khu rừng này có hệ sinh thái vô cùng đa dạng và phong phú, với 776 loài thuộc 532 chi của 161 họ thực vật. Trong đó có 30 loài bị đe dọa ở các mức độ khác nhau được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Có 409 loài động vật, trong đó có 61 loài động vật quý hiếm, đặc biệt là sự có mặt của một số loài đặc hữu của vùng Đông Bắc. Một trong những điểm đến du khách không thể bỏ qua ở Hữu Liên đó chính là Hồ Nông Dùng. Đây được ví như là một hạ long thu nhỏ, hồ nước nằm giữa những dãy núi đá vô trùng điệp, nước trong xanh, mát lành, phù hợp cho các hoạt động vui chơi cắm trại. Một năm trở lại đây, người dân địa phương đã được dịch vụ bơi thuyền cay ác để phục vụ nhu cầu giải trí của du khách. Chỉ cần bỏ ra 50.000, mỗi du khách sẽ có một tiếng đồng hồ tự tay trèo thuyền khám phá cảnh sắc thiên nhiên khu vực lòng hồ.
một cái hồ nông dùng thì du lịch là bơi thuyền này rồi là hưởng cái không khí trong lành và cái cảnh quan sinh thái cái hồ nông dùng này thì thuộc vào cái diện tích xã quản lý và cũng là hai mùa một mùa thì hiện nay là nó ở mức nước trung bình và khi mà cái thời điểm mà cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm nó sẽ bị ngập thì đây là một cái là cái phát triển du lịch chèo thuyền ở nơi đây nó có một cách rất thuận lợi và thu hút khách ở thập phương đến cách trung tâm xã hữu liên khoảng 3 km là thảo nguyên đồng lâm mênh mông Thảo Nguyên rộng khoảng 100 hecta được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi hùng vĩ. Trong Thảo Nguyên có những dòng suối uốn lượn và hồ nước trong xanh. Vào mùa khô, Thảo Nguyên Đồng Lâm thích hợp cho các hoạt động du lịch dã ngoại, văn hóa thể thao và leo núi khám phá hang động. Vào mùa mưa, nước dâng lên ngập tràn vùng đồng cỏ, du khách có thể bơi thuyền khám phá cảnh quan thiên nhiên hoang sơ. Người dân địa phương đã phát triển chăn nuôi gia súc, chủ yếu là chăn nuôi ngựa ở khu đồng cỏ đồng thời mở các dịch vụ để phục vụ du khách cắm trại, bơi bè màng. Năm 2019, được tỉnh quan tâm đầu tư, Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng đã tiến hành khảo sát đo đạc thiết kế và xây dựng con đường bê tông vào khu vực bãi đỗ xe và khu vực danh thắng Đồng Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến đây tham quan trải nghiệm. Sau khi mà rẽ tay trái đi vào trong cái khu sinh thái của Hữu Liên này thì cái điều đầu tiên tôi thích nhất là nhìn thấy cái hệ thống núi chạy vòng quanh mình có cảm giác như mình cũng đang đâu đó ở Ninh Bình. Và khi đây vào càng sâu thì thấy có một cái rất hay mà mọi chỗ khác là không có tức là cái nếp nhà sàn nhưng mà lại gắn với hiện đại. Thành nhà giữ được cái mái ngói nhưng mà tầng dưới thì lại có cái phần thêm là của hiện đại là bê tông Và cái sắp xếp rất là gọn, sạch sẽ Đấy là một trong những cái điều tôi rất thích Thế còn mình đang đứng đây là chính là cái thảo nguyên Đồng Lâm Thì khi bay bằng flycam lên thì tôi nhìn tôi rất là thích Tại vì là không phải chỗ nào cũng có được những chỗ như này Nếu mà được lê la với cả rừng, với cả chiếc kinh trong rừng tự nhiên Thì đấy là một cái mà bọn tôi rất là thích Đánh giá được tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng ở Hữu Liên, những năm qua, các cấp các ngành tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm đầu tư phát triển du lịch cộng đồng ở khu vực này để Hữu Liên trở thành điểm du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch xứ Lạng. Xã Hữu Liên đã thành lập Ban Quản lý Làng Du lịch Cộng đồng với tổ đội hoạt động văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường. Ngoài ra, xã còn tích cực huy động các nguồn lực đầu tư của các cấp các ngành, các đơn vị doanh nghiệp nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đến nay, làng du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên có 7 hộ gia đình. Các gia đình được tập huấn góp phần nâng cao kiến thức xã hội nói chung và kiến thức du lịch cộng đồng nói riêng, có định hướng và kiến thức trong khai thác phục vụ khách du lịch ngày càng chuyên nghiệp. Từ nguồn vốn giảm nghèo đối với các xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ 250 triệu đồng triển khai xây dựng mô hình rau sạch gắn với phát triển du lịch cho 31 hộ dân để phục vụ khách du lịch, đồng thời tạo không gian trải nghiệm cho du khách. Nhận thức được đây là một trong những cái điểm mà có tài nguyên thiên nhiên để thuận lợi cho việc phát triển du lịch cộng đồng thì tỉnh cũng đã quan tâm và đầu tư rất là nhiều. Cụ thể là về cơ sở hạ tầng thì cũng đã đầu tư đường xá và bãi đỗ xe. Thế còn đối với cơ sở vật chất thì ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng đã có cái sự hỗ trợ cho người dân để bước đầu có thể là những cái mô hình thí điểm phát triển ở đây. Cụ thể là trong năm 2017 đến nay thì ngành đã hỗ trợ thứ nhất là về mở các cái lớp nhận thức về du lịch cộng đồng. cái Thứ hai là hỗ trợ về cơ sở vật chất trang bị cho người dân như là những cái trang trang bị thiết yếu ví dụ như là chăn ga gối đệm hay là quạt vào mùa hè rồi làm hỗ trợ người dân làm những cái cổng làng cũng như là mua giống hoa thế và xây dựng nhà vệ sinh đó là những cái cơ sở vật chất thiết yếu để có thể kinh doanh được du lịch sinh thái cộng đồng đến hữu liên sau khi khám phá cảnh quan thiên nhiên trong những khu rừng nguyên sinh những thác nước mơ mộng những hang động kỳ vĩ Thả mình giữa đồng cỏ mênh mông, những hồ nước trong xanh, du khách có thể nghỉ ngơi trong những homestay là những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào nơi đây. 
trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt bình dị thường ngày của người dân và thưởng thức những món ẩm thực hấp dẫn. Các hộ gia đình tự nhận thấy lợi ích của hoạt động du lịch đã thực hiện xã hội hóa đầu tư về cơ sở vật chất, xây dựng sửa chữa và nâng cấp nhà đủ tiêu chuẩn, đón tiếp khách với đầy đủ các tiện nghi. Khách đến thì nó có cái đầy đủ cái dịch vụ và có những cái chứng chỉ khách nghỉ qua đêm để thực hiện theo cái quy chế hoạt động. Và đây là một cái mô hình mới phát triển nên nên là và quy củ hệ thống thì sau khi mà đã có điểm du lịch thì về tổ chức sẽ hoạt động đi vào có hệ thống thì chắc chắn là sẽ thu hút nhiều hơn. Sau những ngày làm việc căng thẳng, muốn tránh xa sự ồn ào náo nhiệt nơi phố thị, Hữu Liên là lựa chọn thú vị cho du khách. Đến đây, mọi người có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, đắm mình trong thiên nhiên, hòa mình vào cuộc sống dân dã của người dân bản địa, bao âu lo, mệt nhọc dần tan biến. Cùng với du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, Mông Ân, huyện Bình Gia, du lịch sinh thái cộng đồng Hữu Liên, huyện Hữu Lũng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch Lạng Sơn vươn lên và chuyển hướng sau khi du lịch biên mậu và mua sắm thoái trào. Du lịch cộng đồng ở Lạng Sơn nói chung, Hữu Liên nói riêng được du khách đánh giá cao bởi phong cảnh đẹp, thiên nhiên đa dạng, hoang sơ, người dân thân thiện với những vùng miền văn hóa độc đáo, những nét đặc sắc riêng. Chính những khác biệt về văn hóa luôn kích thích sự tò mò, tìm hiểu và khám phá của du khách. Chất lượng dịch vụ, phục vụ khách du lịch của các làng du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đang từng bước được nâng cao. Chính vì vậy, trong những năm qua, loại hình du lịch cộng đồng tại Lạng Sơn đã thu hút một lượng du khách lớn, trong đó có cả khách nước ngoài từ các nước châu Âu, châu Úc, ASEAN đến trải nghiệm và tìm hiểu về văn hóa bản địa đặc sắc của bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Lượng khách bình quân qua các năm tại mỗi điểm du lịch cộng đồng đạt trên 2.000 lượt khách một năm. Trong đó, năm 2019, làng du lịch cộng đồng xã Hữu Liên đón trên 3.000 lượt khách. Trong cái thời điểm 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 của năm 2020, thì qua thống kê của phòng văn hóa cũng rơi vào khoảng gần 5.000 lượt khách. Trong đó là khách quốc tế cũng đạt khoảng từ 2 đến 300 lượt của cả một năm. Đó, đối với một cái làng du lịch cộng đồng mới phát triển thì cái số lượng khách như thế cũng là tương đối đông và ổn định. Thực tế cho thấy, phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế bền vững cho người dân bản địa. Cũng giống như Quỳnh Sơn, Vũ Lăng và Mông Ân, Hữu Liên trước khi có hoạt động du lịch cộng đồng thì người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Phát triển du lịch cộng đồng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang dịch vụ. Đây là hướng đi mới tích cực, là động lực quan trọng để xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Hoạt động du lịch cộng đồng đã giúp đời sống của người dân tại đây có sự thay đổi và cải thiện đáng kể. Nguồn thu nhập được nâng cao từ các hoạt động đón tiếp và phục vụ du khách. Đặc biệt, môi trường du lịch được người dân quan tâm chú ý, nâng cao. Môi trường tự nhiên được gìn giữ, cảnh quan thôn bản có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tạo nên các không gian xanh, sạch, đẹp để tạo sự hài hòa và ấn tượng trong mắt khách du lịch. Du lịch cộng đồng đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương theo hướng bền vững. Kiến trúc nhà cổ được người dân ý thức bảo vệ, tôn tạo. Các làn điệu dân ca, lễ hội, làng nghề truyền thống được khôi phục và phát huy nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu khám phá của du khách.